നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ഓൺലൈൻ ആക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ ഫോം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വിലയ്ക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൻ്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ കാണുന്ന പോലെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ പേജിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഈ സൈനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഡോട്ട് ഉണ്ടാകും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഡ്രൈവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ പേജിലേക്കാണ് പോവുക നമ്മളോട് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി നൽകിയിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് നൽകി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു പേജിലേക്കാണ് പോവുക ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഫോം ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ന്യൂ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെ മോർ എന്നുള്ളതിൽ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ താ ഈ അറ്റത്തുള്ള ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ഫോം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നൽകുക ഞാനിവിടെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നൽകുന്നു സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നൽകി കഴിഞ്ഞു താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് കാണാം എന്താണ് എന്ത് ഫോമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവധിക്കാലത്തെ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൊറോണക്കെതിരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ ഫോം ഞാനിവിടെ അതൊരു ഒരു മാറ്റർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം നെയ്മ് നെയ്മ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ പേര് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിയുടെ പേര് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ റിക്കേഡ് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ടിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് നിർബന്ധമായും ഈ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചേർക്കുന്നു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ ഡേറ്റ് രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കും ഡേറ്റ് എഴുതാനുള്ള രീതിയിലൊരു ഫോർമാറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നൽകി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് യു ഐ ഡി നമ്പറാണ് യു ഐ ഡി നമ്പറിന് ഞാനിവിടെ റൊക്കേഡ് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കുന്നു കാരണം ചിലപ്പോൾ ആധാറില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ റൊക്കേഡ് ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇവിടെ റിലീജിയൻ എന്ന് ചേർക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ ഞാൻ മതം എന്നുകൂടി ചേർക്കുന്നു അത് ഞാൻ റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇനി ജെൻഡർ ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഷോർട്ട് ആൻസർ അല്ല അതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മെയിൽ എന്നും ആഡ് ക്യാപ്ഷൻ ആഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഫീമെയിൽ എന്നും നൽകുന്നു ഈ രണ്ട് ഓപ്
ഇനി ഇതെങ്ങനെ മൊബൈലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ പേജിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന സെൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തത് മെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് വാട്സാപ്പിലേക്കും നമുക്ക് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യാം അത് മെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്ന ഇവിടെ ഇമെയിൽ എന്നുള്ള ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സെൻഡ് എന്ന് നൽകുന്നു നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് മൊബൈലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു മൊബൈൽ വാട്സാപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ലിങ്ക് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു താഴെ ലിങ്ക് കാണാം ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത ആ ലിങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത വാട്സാപ്പ് വെബ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത വാട്സാപ്പിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് വന്നത് കാണാം ഞാൻ ഇനി അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകിയാൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എവിടെ വെച്ച് നമുക്കത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയുടെ പേര് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും ഞാനിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണാവുന്നതാണ് കുട്ടിയുടെ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലാണ് ഇത് ഷോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഗ്രീൻ കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ലിബറൽ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ നമ്മതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഒരു ഫയൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനർ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ 